Herkese merhaba dostlar. Ben Ozan. Bu videoda sizlerle beraber şu anda 10.000 ile 12.000 bandında bulunabilen iPhone XS Max hala alınır mı? 2023'te nasıl bir deneyim sunuyor? XS Max'i detaylıca inceleyeceğiz ve gerçekten almak mantıklı mı? Bunun hakkında konuşacağız. Öncelikle biraz hastayım. Sesim biraz kötü geliyor olabilir. Şimdiden kusura bakmayın. Sizce bu serinin devamı gelsin mi? Gelsin diyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İlk olarak fiyatlarla başlarsak iPhone XS Max şu anda ikinci el olarak 10.000 ile 12.000 bandında rahatlıkla bulunabiliyorken yenilenmiş olarak da 14.000 bandına bulabilmek mümkün. Baktığımızda bu fiyatlarda S21 FE ve bunun dışında güncel Android telefonları da bulabilmek mümkün. Yani sıfır bir Android almak mı yoksa 5 yıllık fakat çıktığı dönemin en iyi telefonunu almak mı son bölümde konuşacağız. Şimdi hiç uzatmadan XS Max'in tasarımıyla başlayalım. Tasarımsal açıdan ciddi manada premium bir cihazla karşılaştık söyleyebilirim. Burada paslanmaz çelik çerçeve yapısı ve arka kapağın cam olması da bu cihazı kendi fiyat bandındaki en premium model yapıyor. Zaten tasarım bütünlüğü açısından da diğer telefonlardan daha farklı bir hissiyat uyandırıyor. Tasarım olarak elde tutuş hissiyatı olsun genel görünüş itibariyle benim oldukça beğendiğim bir cihaz ve halen de bence güncelliğini koruyan bir tasarıma sahip. 7.7 mm kalınlık ve 208 gramlık ağırlığıyla iPhone XS Max uzun süreli kullanımlarda elimizi biraz yorabiliyor ve boyutlar açısından da tek elle kullanıma pek uygun değil. Tasarım olarak genel anlamıyla eksi diyebileceğim bence çok da bir yanı yok. Şimdi ekrana bakarsak ekranda iPhone XS Max'te oldukça başarılı 6.5 inç Super Retina XDR ekran gelirken HDR10 ve Dolby Vision desteğine de sahip 3D Touch gibi güzel özelliklerle de birlikte geliyor. Ama tabii ki yenileme hızı olarak standart 60 Hz'in olduğunu söyleyeyim. Ekranımızın deneyiminden bahsedersem sunmuş olduğu renkler gerçeğe çok yakın ve kontrast oranı açısından da çok iyi bir denge kurulmuş durumda. Bu ekranda özellikle canlı grafiklere sahip oyunlar oynadığınızda veya bir şeyler izlediğiniz zaman gayet güzel bir deneyimle karşılaştığımızı rahatlıkla söyleyebilirim. Bir amiral gemisinden ne bekleyebiliyorsak iPhone XS Max bize onu çok rahatlıkla hissettiriyor. Parlaklık olarak da 625 nit maksimum parlaklıkla güneşin altında çoğu durumda yeterli diyebilirim. Yonga setine geldiğimiz zaman Apple'ın yapay zeka destekli ikinci işlemcisini yani A12 Bionic bizlerle beraber 7 nanometre bu işlemcimize 4 GB RAM eşlik ediyor. Performans olarak çok net bir şekilde halen günümüzün güncel amiral gemileriyle de yarışabilecek seviyede. Menüde vermiş olduğu deneyim bunun yanında çoklu uygulamalar arasında geçerken genel bir kullanım dışında oyun odaklı olarak da PUBG'de 60 FPS'i hala rahatlıkla görebiliyoruz. En yüksek ayarlarda da 45 FPS bandında oynayabilmemiz mümkün. Oyun esnasında da istediğiniz kadar uzun süreler oyun oynayın. Performans düşüklüğü söz konusu bile değil. XS Max gelen güncellemelerle de Kesinlikle yavaşlamadı. İlk günkü kondisyonunu halen koruduğunu söyleyebilirim. Bu yüzden telefonu aldığınız zaman da güncellemeleri yapmanızı öneriyorum. Bunlar optimizasyonu daha da arttıran detaylardan. Performans konusunda iPhone XS Max en az 3-4 sene daha sıkıntısız şekilde götürecektir. Kamera kısmında ana kameramız 12 megapiksel f1.8 diyafram açıklığındayken optik imaj sabitleyici HDR ve 6 elementli lensi de ana kamerada görebiliyoruz. İkinci kamera 12 megapiksel f2.4 2x optik zoom telefoto kamerası. Aynı şekilde bu kamerada OIS desteği ile beraber geliyor. Fotoğraf çekim kalitesi gün ışığında gayet tatmin edici diyebilirim. Fotoğrafların detayları oldukça keskin bir şekilde önümüze çıkarken fotoğraflardaki renkler fotoğrafların açısı ve genel toplama baktığımızda gayet iyi bir performans alabiliyoruz. Videolar kısmında da 4K 
60 fps'e kadar video çekim imkanını bize çok rahatlıkla sunuyor. Videoda titreşimler ciddi manada minimum seviyede. Stabilizasyon gerçekten başarılı. Video performansı olarak bu telefonda rahatlıkla içerik üretebilirsiniz. Ön kamerada 7 megapiksel ve f2.2 diyaframla Full HD 60 fps çekimler yapabiliyor. Kamera deneyimi olarak XR'dan çok daha iyi bir performans alabiliyoruz. Batarya tarafında 3174 mAh'lik batarya 15 Watt hızlı şarjla beraber geliyor. Kablosuz şarj desteğinin de olduğunu söyleyeyim. 30 dakikada %50 oranında hızlı bir şekilde şarj edebiliyoruz. Batarya performansı olarak da ortalama bir kullanım için iPhone XS Max 7 ila 8 saat arası ekran süreleri verebiliyor. Çok yoğun bir şekilde kullanmıyorsanız bir gün boyunca idare edecektir. Güvenlik kısmında Face ID var. Oldukça kararlı ve hızlı bir şekilde çalışıyor. Maalesef ki XS Max'te 5G desteği yok. Hoparlör tarafında da stereo hoparlörler ses yüksekliği ve ses kalitesi olarak oldukça başarılı. Oyun oynarken vermiş olduğu deneyimde gerçekten iyi seviyede. Suya ve toza karşı da IP68 sertifikasıyla 2 metre suya 1,5 saat boyunca dayanabiliyor. Dostlar şimdi XS Max ile ilgili deneyimlerimden bahsedeyim. Ekran tarafında gerçekten oldukça başarılı bir telefonla karşı karşıyayız. Kullanırken kesinlikle 5 yıllık bir telefon gibi hissettirmiyor. OLED panelin getirmiş olduğu avantajlar Full HD Plus çözünürlük ve burada Apple'ın Retina paneli ile gerçekten muazzam bir ekran bizlerle beraber. Bunun haricinde kamera tarafında da özellikle ana kamera olarak oldukça başarılı. Burada fotoğrafların detaylarında da herhangi bir kayıp yaşamazken videolarda da gayet iyi sonuçlar veriyor. Ancak XS Max'in en büyük eksisi kesinlikle ultra geniş açının olmaması. Zaten o dönemde ultra geniş açı ile gelen pek fazla telefon yoktu. Ancak günümüz şartlarında değerlendirdiğimde bu fiyat bandında ultra geniş açıyı görememek bir adım geriye düşürüyor. Fakat video kalitesiyle beni oldukça şaşırttı. 5 yıllık bir cihaza rağmen 4K 60'da o ile beraber muazzam sonuçlar ortaya çıkartıyor. Hem stabilizasyon hem de genel video kalitesiyle bu fiyat bandında en başarılı cihazlardan biri. Performans kısmında da açıkçası iPhone 14 Pro kullanan birisi olarak XS Max'de de herhangi bir problem yaşamadım. Bu noktada performans anlamında da bizi hiçbir şekilde üzecek bir telefon değil. A12 Bionic 7 nanometre mimariyle halen oldukça güncel sayabileceğimiz ve performans anlamında da bize hiçbir sorun yaşatmayacak bir telefon. Evet güncelleme desteği büyük ihtimalle bir yıl kaldı. Yani iOS 17'yi aldıktan sonra XS Max herhangi bir güncelleme almayacak. Ama bu demek değil ki bir yıl sonra bu telefon artık kullanılamaz. Yani güncelleme desteği kesildikten sonra da en az 4-5 sene daha uygulama tarafında güncellemeleri almaya devam edecek. Yani uygulamalar ve oyunlarda herhangi bir problem yaşamadan yolumuza devam edebileceğiz. XS Max alırken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta pil sağlığı diyebilirim. Eğer ki alacağınız telefonun pil sağlığı %85-80'lere kadar geldiyse alacağınız maksimum ekran süresi 5-6 saat civarında olacaktır. Eğer ki pil Apple tarafı veya güçlendirilmiş bir batarya ile değişmişse de bu noktada 7-8 saatlere kadar ekran süreleri görebilmek mümkün. Pil sağlığı %100 olan veya %100'e yakın bir XS Max alırsanız batarya olarak da performans olarak da gayet memnun edecektir. Şu an için ikinci elde 11.000 bandına temiz tamir görmemiş bir XS Max bulabilmek mümkün. Eğer bir iPhone alayım ve bütçem maksimum 12.000-13.000 bandında ve bu fiyatlarda büyük ekranlı bir iPhone deneyimi yaşarken bataryası da orta segment bir Android kadar iyi olsun derseniz XS Max halen alınabilecek ve rahatlıkla da uzun süreler kullanabileceğiniz bir telefon. Peki sizce XS Max almak hala mantıklı mı? Görüşlerinizi mutlaka bekliyorum ve 2023'te kullanmak serisinin bir sonraki telefonu ne olsun yorumlarda buluşalım. Gelecek videolardan anında haberdar olmak için de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.